Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire Emily Ferlazzo. C'est une affaire très récente qui a moins d'un an, mais que j'ai découverte en faisant des recherches sur une autre affaire assez célèbre. Vous comprendrez, je pense, assez vite de laquelle je veux parler. En tout cas, je l'ai trouvée très intéressante, bien qu'il manque encore des éléments puisque les procédures sont toujours en cours, comme euh, je vous le disais. Mais du coup, j'ai eu envie de vous en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Nous sommes à Northfield, dans le New Hampshire, au mois d'octobre 2021. Emily Ferlazzo, 22 ans, et son mari Joseph Ferlazzo, 41 ans, partent dans un bus Chevrolet qu'ils ont eux-mêmes aménagé depuis des mois pour fêter leur première année de mariage dans les beaux paysages du Vermont. Le 15 octobre 2021, ils quittent ensemble le New Hampshire où ils vivent et se rendent dans la petite ville de Bolton où ils ont loué un emplacement de Airbnb pour camper avec leur van aménagée. Mais le lendemain matin, le séjour romantique prend une tournure malheureuse. Emily et Joseph se disputent au point qu'Emily demande à Joseph de s'arrêter au bord de la route et de la laisser descendre parce qu'elle dit qu'elle veut prendre un Uber pour rentrer dans le New Hampshire. Elle descend donc sur la route numéro 2 et commence à marcher tandis que Joseph redémarre le bus et part faire un tour dans un magasin proche avant de revenir un moment plus tard pour la récupérer. Mais Emily est alors introuvable, elle ne répond plus aux messages qui lui sont envoyés que ce soit par Joseph ou par ses proches et ses réseaux sociaux sont totalement inactifs, elle s'est complètement volatilisée. Le lundi 18 octobre, Joseph Ferlazzo rentre chez lui, seul. Fait plus étrange encore, il n'est plus au volant du bus Chevrolet aménagé mais il conduit désormais une Jeep Wrangler rouge. Les parents d'Emily, qui étaient déjà un petit peu inquiets de ne pas avoir reçu de nouvelles de leur fille depuis quelques jours, commencent à vraiment flipper à ce moment-là. Joseph, qui est visiblement mal à l'aise, leur raconte la dispute et ce qui s'est passé. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'Adrienne, la maman d'Emily, David, le beau-père et Randy, euh, son père, contactent la police pour déclarer la disparition de la jeune femme. Les parents d'Emily sont tout de suite très inquiets parce qu'ils ne croient pas à la version racontée par Joseph. Ils connaissent leur fille, ils savent qu'elle ne disparaîtrait pas comme ça sans donner de nouvelles. Ça lui ressemble vraiment pas. Sauf qu'à ce moment-là, la famille d'Emily ne pense pas encore au pire scénario. Ils ont surtout peur qu'elle soit partie dans la nature et qu'elle se soit perdue ou qu'elle ait pu avoir un accident, que son portable ait plus de batterie ou plus de réseau, etc. Des battues sont organisées près de la zone où Emily est supposée avoir disparu, soit près de la route numéro 2 à Bolton, mais euh, ce sont malheureusement pas des battues de grande ampleur et on ne retrouve aucun indice. Mais un second événement très suspect va venir tout chambouler. Lorsque la police cherche à interroger Joseph, le mari d'Emily, il est tout simplement introuvable, lui aussi a désormais disparu. Puis, ils vont recevoir un appel absolument glaçant. Je vous parle de tout ça mais j'ai peut-être pas suffisamment insisté sur la rapidité des événements parce que tout s'est passé vraiment très très vite. La dispute entre Joseph et Emily a eu lieu selon Joseph lui-même le samedi matin. Il est rentré dans la journée du lundi, ce même jour où l'alerte de disparition est lancée et on est dans la nuit du lundi au mardi quand la police reçoit ce fameux appel. Au bout du fil, il y a un homme dénommé Spencer Lemons qui est un ami de Joseph Ferlazzo et il explique que ce dernier était avec lui dans sa voiture quelques instants plus tôt et qu'il lui aurait fait des confidences. Joseph Ferlazzo lui aurait avoué avoir tué Emily et avoir abandonné son corps dans le bus aménagé garé devant une maison à Saint-Alban. Spencer explique que quand il a appris ça, il l'a juste complètement vrillé et il a fait sortir Joseph de sa voiture pour appeler le 911 au plus vite. 
Donc il peut pas malheureusement dire euh, où Joseph se trouve exactement, mais bon, ça va quand même renforcer énormément les soupçons sur ce suspect, et surtout, ça donne quand même une bonne indication de la zone géographique où il faut le chercher en priorité. Des équipes sont immédiatement envoyées à Saint-Alban à la recherche du chevrolet aménagé, et effectivement, on le retrouve bel et bien garé là où Joseph l'a indiqué à Spencer. Mais pour le moment, les policiers ne peuvent pas entrer dans le van sans mandat de perquisition. Ils sont malheureusement obligés d'attendre. Quelques heures plus tard seulement, le mardi matin, parce que je vous l'ai dit, hein, tout est allé vraiment très très vite dans cette affaire, un officier de police reconnaît Joseph Ferlazzo dans une épicerie et il l'interpelle sur le champ. Le suspect est coopératif, il tente pas de fuir et il se laisse emmener au poste. L'officier l'a simplement approché pour lui demander de confirmer son identité puis il lui a demandé s'il était d'accord pour le suivre au poste, et le suspect était plus que d'accord pour ça. Le chien du couple appelé Remington, qui avait lui aussi disparu jusqu'à présent, est récupéré à ce moment-là et a depuis été confié à un ami de Joseph Farlazzo. Et puis, dès son premier interrogatoire, Joseph Farlazzo reconnaît le meurtre suivi du démembrement de sa femme Émilie. Il révèle que toute l'histoire de la dispute du samedi matin, d'Emilie qui sort du van pour aller marcher, de lui qui part au magasin puis revient et ne la retrouve pas, évidemment tout ça c'était un mensonge. En réalité, Emilie était déjà morte à ce moment-là. Um, so He sat down and met with um, some detectives and provided them a great deal of information. The information he provided um, was that he had killed his wife, Emily. Uh, he said that he had done so in the town of Bolton in the early Saturday morning hours. During the interview today, uh, he provided numerous details Um, which I'm not going to get into details now here with everybody and I'm not going to take questions, but provided a wealth of information for us, which was helpful for us to obtain a search warrant. Um, and subsequently, we did a search warrant here at the barracks on the van that Emily and Joseph had been traveling in, and we did find human remains in that van tonight, which we believe that will be Emily's. Uh, I can say that Joseph is still here now. Still, we're still asking him some questions, but uh, by the end of the evening, uh, we plan that he will be charged with first degree murder. How was he found? Did you get a tip from, you know, did, did somebody recognize him in the store and call you guys or how did that work? Uh, yeah, I mean, I can easily answer that one. One of our detectives was in there picking up lunch and recognized him just approached him and uh, confirmed that's who he was, asked if he would be willing to come back, and he was more than willing to come back. Looks like he's been cooperative. Yes. Does he seem remorseful? I, this is probably about the end of the questions that I'll answer, so. But that does explain how we, how we found him, how we got here, so. All right, thanks for everybody's uh, patience. La version des faits telle qu'il la raconte, lui, parce que malheureusement, on ne pourra jamais savoir exactement ce qui s'est passé entre eux dans les derniers instants, c'est que dans la nuit du vendredi au samedi, genre le samedi matin très très tôt, peut-être vers 2-3 heures du matin, ils auraient eu une dispute au cours de laquelle elle l'aurait attaqué en lui donnant des coups dans l'aine. Puis, elle serait partie se coucher pour essayer de se calmer et c'est 5 à 10 minutes plus tard qu'il aurait pris son arme, se serait jeté sur Emilie et lui aurait tiré deux balles dans la tête. Après le meurtre, Joseph Ferlazzo dit qu'il aurait fait une attaque de panique, qu'il aurait placé un sac poubelle sur la tête de sa femme pour ne plus voir son visage et j'imagine les dégâts qu'il avait causés. Et puis, il aurait traîné le corps dans la salle de bain du van. Plusieurs heures plus tard, Joseph Ferlazzo est allé voir sa sœur à Waterbury pour prendre un petit déjeuner ensemble, comme euh, il était convenu qu'il le fasse normalement avec Emily. Il lui a servi l'excuse de la dispute pour justifier l'absence de sa femme et a tenté de faire comme si de rien n'était. Et même si sa sœur l'a trouvé très nerveux, elle s'est pas plus alertée que ça, en pensant probablement que euh, son comportement était dû aux tensions dans le couple et à la dispute récente, mais elle s'est évidemment pas doutée une seconde de ce que son frère venait de faire. 
puis faire l'assaut et repartir avec le van et là il a conduit jusqu'à Saint Albans où euh, un ami à lui vivait mais il savait que cet ami était en vacances donc absent. Il a garé le bus devant la maison de son ami et a attendu que la nuit tombe pour démembrer le corps de sa femme avec une scie avant de repartir pour Northfield en laissant derrière lui le bus, la scie, le pistolet et les restes d'Emilie. Suite à ces révélations, la police obtient enfin le droit d'accéder à l'intérieur du van pour perquisitionner. À l'intérieur du bus, les enquêteurs découvrent 8 sacs poubelles noirs, comme l'avait indiqué Joseph Ferlazzo. Tous sont fermés sauf un, duquel on peut voir dépasser une jambe coupée dont le pied a été retiré. Dans les 7 autres sacs, on retrouvera malheureusement le reste de la dépouille d'Emilie, jambes, bras, pieds, tête et torse, tous séparés. Directement après ses aveux, Joseph Ferlazzo a été inculpé pour le meurtre au premier degré de sa femme et il a été placé en détention provisoire. Là où ça peut paraître étonnant de prime abord, c'est que le lendemain, soit le mercredi, Joseph Ferlazzo a décidé de plaider non coupable des charges qui étaient contre lui. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi est-ce qu'il plaide non coupable alors qu'il a lui-même avoué et que toutes les preuves sont là et eh bien en fait, je pense que sa stratégie et celle de ses avocats, ça va être de chercher à obtenir un deal pour alléger sa peine de prison. Parce que s'il plaide coupable pour la charge de meurtre au premier degré, il encourra la prison à perpétuité, étant donné que la qualification de meurtre au premier degré, c'est vraiment le plus haut niveau de gravité pour un meurtre, parce que ça signifie qu'il y a eu préméditation. Tandis que s'il accepte par exemple de plaider coupable pour un meurtre au second ou au troisième degré, la peine encourue sera moins lourde. Par contre, puisqu'il plaide non coupable, ça signifie qu'il va avoir droit à un procès avec un jury. Ce qui n'est pas forcément euh, le cas quand on plaide euh, directement coupable. Et honnêtement, vu l'horreur de ses actes et toutes les preuves qui s'accumulent contre lui, je pense euh, qu'il pourra pas s'en tirer avec une peine autre que la perpétuité, mais ça c'est juste mon hypothèse personnelle, en réalité seul l'avenir nous le dira puisque à l'heure actuelle, Joseph Ferlazzo n'a toujours pas été jugé. Je pense que beaucoup d'entre vous auront remarqué les très nombreuses similitudes qu'il existe entre cette histoire et l'affaire Gabi Petito, une autre jeune femme qui a été assassinée par son conjoint aux états unis alors qu'il effectuait un road trip dans un van aménagé. Ces deux affaires en plus elles se sont produites à un mois et demi, deux mois d'intervalle et pourtant l'une a été extrêmement médiatisée tandis que l'autre non. Je pense que ça tient à plusieurs facteurs. Dans le cas de Petito, la victime était une influenceuse avec une communauté importante sur les réseaux avant même de disparaître. Aussi, euh, l'affaire s'est étendue sur beaucoup plus de temps que pour Emily Farlazzo, où vraiment tout s'est produit et résolu extrêmement vite comme vous l'avez compris. Tandis que du côté de l'affaire Petito, ça a vraiment pris des semaines entre le moment de sa disparition, puis après on a retrouvé le corps de Gabi, ensuite il y a eu la cavale de Brian Landry, et c'est vraiment un temps pendant lequel il y a beaucoup de personnes qui se sont senties très très investies dans l'enquête qui était en cours. D'ailleurs les internautes ont réellement pu aider les enquêteurs, notamment en faisant ressortir une vidéo de vlog sur laquelle on les apercevait dans le fond juste avant la disparition de Gabi, etc. Donc je pense que tout ça, ça fait que plein de facteurs qui ont grandement pesé sur la médiatisation de l'affaire Petito comparé à d'autres. Cela dit, la médiatisation de l'affaire Petito, elle a aussi été le point de départ de critiques. Non pas qu'on dise qu'on en a trop fait avec ce dossier, mais plutôt parce que ça a mis en lumière plein d'autres affaires qui auraient mérité autant d'investissement de la part de la police et du public. Heureusement, dans l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, on a pu arrêter le suspect extrêmement vite et il a tout avoué, mais il existe beaucoup de cas qui se déroulent pas aussi facilement au moment de l'enquête. Avant de poursuivre, j'aimerais aussi faire une petite pause pour vous présenter un petit peu plus en détail qui était Emily pour lui rendre hommage. Emily Schwartz est née le 25 juillet 1999 au plus grand bonheur de son père Randy Schwartz et de sa mère Adrienne Bass. Ses proches la décrivaient comme pétillante et radieuse, elle aimait beaucoup le sport et notamment la course à pied. Lorsqu'elle était adolescente, ses parents ont divorcé mais Emily est restée en bon terme avec eux ainsi qu'avec leurs nouveaux conjoints respectifs. D'ailleurs, euh, elle a continué à vivre avec sa mère et son beau-père David et tout s'est toujours très bien passé. En 2019, Emily décroche son diplôme d'infirmière auxiliaire. Elle aime vraiment s'occuper des autres et c'est ce qui l'a motivée à faire ce métier avec comme ambition de travailler plus tard dans la cosmétologie. 
C'est au début de l'année 2020, vers le printemps, qu'Emilie rencontre Joseph Ferlazzo, tatoueur dans un salon du New Hampshire. Le tatouage, ça semblait être une passion commune et peut-être euh, l'une des premières choses qui les a rapprochés. Le fait que Joseph ait 40 ans soit presque le double de l'âge d'Emilie au moment de leur rencontre n'a pas du tout empêché la jeune femme de tomber éperdument amoureuse de lui et ils se sont très vite mis en couple. Et puis le 12 octobre 2020, soit à peine 6 mois après leur rencontre, Emilie et Joseph se marient, ils adoptent aussi le fameux chien appelé Remington. Et oui, du coup, comme je vous l'ai répété hein, tout au long de cette vidéo, tout est vraiment allé très très vite dans cette histoire, que ce soit de leur rencontre à leur mariage jusqu'à l'assassinat tragique de la victime lors de leur premier anniversaire de mariage. Cependant, au moment de cette union, tout le monde n'était pas franchement ravi. La famille d'Emilie est même plutôt réticente. Il faut dire qu'ils connaissent pas vraiment Joseph, ils l'ont vu qu'une seule fois. Et lors de cette rencontre, le courant n'était pas bien passé avec le tatoueur. Rudy Schwartz, la belle-mère d'Emily, a déclaré « Il y avait quelque chose dans son regard, il y a quelque chose de mauvais dans ses yeux. » De plus, certains signes avaient alerté les proches d'Emily, notamment des échymoses et des égratignures sur elle qui semblaient être la conséquence de coups portés par Joseph. Malgré plusieurs tentatives pour en parler avec Emily, la jeune femme avait toujours évité le sujet en faisant comme si de rien n'était. Et je pense que vous voyez où je vais en venir maintenant. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée aux violences conjugales, donc je vais pas tout reprendre ici, mais je tiens à insister sur plusieurs points. Premièrement, il faut à tout prix arrêter de culpabiliser les victimes en disant « il ou elle n'avait qu'à partir, il suffisait de pas accepter, de pas se laisser faire, etc. » parce que ça montre juste une méconnaissance totale du fonctionnement de la relation d'emprise qui s'installe dans ce genre de relation toxique. Non, c'est pas facile de partir ni même de réaliser l'ampleur du problème pour les victimes parce qu'il y a généralement un long travail de destruction de l'estime de soi de la part du bourreau, il y a de la culpabilisation, il y a souvent de la manipulation mentale pour inverser les rôles, etc. etc. Ensuite, il faut pas culpabiliser les proches d'une victime de violence conjugale. La plupart d'entre eux sont bien au courant que la relation est toxique, mais ils ne peuvent pas agir parce que les victimes ne souhaitent pas forcément sortir de cette relation. Et pour comprendre ça, il suffit de se référer à ce que je viens de dire juste avant. J'ai vraiment été atterrée de lire certains commentaires sur la page Facebook d'Emilie Ferlazzo qui accusait ses parents et ses proches de n'avoir rien fait pour l'éloigner de Joseph à temps. Euh, ce qu'ils vivent, je pense, est déjà suffisamment dur sans qu'on vienne en plus leur ajouter une culpabilité qu'ils n'ont pas à ressentir. Évidemment, ici, je parle pas de personnes qui auraient tourné le dos à quelqu'un en détresse, mais plutôt de personnes qui sont impuissantes face à une souffrance que Emily, comme tant d'autres victimes, essayait de cacher. Enfin, si je peux me permettre de faire une parenthèse et de m'adresser directement aux personnes qui vivent actuellement des violences conjugales, sachez que tout l'amour du monde ne pourra faire changer celui ou celle qui vous fait du mal. C'est pas vous qui ne faites pas assez d'efforts, c'est pas vous qui ne l'aimez pas suffisamment, c'est pas vous qui êtes responsable de ces crises de colère. Il faut que vous parliez de votre situation à des personnes de confiance. Entourez-vous du mieux que vous le pouvez, ne vous laissez pas gagner par ces tentatives de vous détruire, et quand vous en trouverez la force, partez. Partez pour vos enfants, partez pour vos parents, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos amis, et partez surtout pour vous. Vous méritez d'être aimé pour de vrai et vous méritez le respect. Voilà, euh, fin de la parenthèse. Bref, c'est à peu près ce que j'avais à dire concernant Emily Farlazzo, mais j'en ai pas tout à fait fini avec Joseph. Le fait qu'il assassine Emily de deux balles dans la tête lors de leur premier anniversaire de mariage est déjà un indicateur assez fort de l'extrême lacune d'empathie qu'il pouvait ressentir à l'égard de cette femme. Et euh, je vais même pas parler du démembrement qui semble... Euh, complètement incompréhensible, puisqu'en plus il finit par laisser les restes dans le van avant de prendre mollement la fuite, j'ai envie de dire. Je parle pas non plus du fait qu'il est capable de prendre un brunch avec sa sœur comme si de rien n'était quelques heures après le meurtre, et en sachant que le corps sans vie de sa femme se trouve encore dans son van. Là où les choses deviennent encore plus glaçantes, et je conviens que c'est assez difficile euh, de croire que c'est possible, 
c'est que les policiers ont fait un rapprochement avec un autre meurtre dans l'entourage de Joseph Ferlazzo et qu'ils enquêtent actuellement sur sa potentielle implication dedans. En octobre 2009, à Upper Gwinnett Township, Hilim Ferlazzo est retrouvé poignardé à son domicile. Hilim, c'était la belle-mère de Joseph Ferlazzo, soit la compagne de son père. Elle travaillait aussi dans le salon de massage de Joseph Senior Ferlazzo, qui avait été suspecté quelques mois plus tôt de prostituer illégalement plusieurs femmes. Selon Joseph Ferlasso Senior, donc le père, il était rentré ce soir-là un peu après minuit d'une épicerie où il était parti faire quelques courses et avait retrouvé le corps sans vie de sa compagne à leur domicile. Joseph Senior avait été écarté de la liste des suspects à l'époque et le meurtre est toujours irrésolu à l'heure actuelle. Alors est-ce que son fils pourrait être le meurtrier C'est ce que l'enquête est en train d'essayer de déterminer. Est-il possible qu'il s'agisse uniquement d'une étrange coïncidence ou peut-être même d'un traumatisme dans la vie de Joseph Ferlazzo qui pourrait constituer un des facteurs de son passage à l'acte 12 ans plus tard C'est malheureusement trop tôt pour apporter une réponse à ces questions, mais dans tous les cas, je pense que c'est clairement pas un événement anodin dans cette affaire. Alors on a malheureusement très peu d'informations qui euh, pourraient me permettre de vous parler un peu plus de la psychologie de Joseph Ferlazzo. Ce qui semble ressortir, en tout cas du peu qu'on en connaît, c'est qu'il souffrait pas d'un gros trouble psychologique. Mais peut-être que on découvrira par la suite qu'il avait euh, un ou des troubles de la personnalité, comme un trouble de la personnalité antisociale ou narcissique par exemple. Du coup, je suis allée chercher des informations sur le profil type d'un auteur de féminicide et voilà ce que j'ai trouvé. En France, le ministère de l'Intérieur publie chaque année un rapport concernant les morts violentes au sein du couple et voici ce que ce rapport mentionne. L'auteur masculin est le plus souvent marié, français, âgé de 30 à 49 ans et n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle. Il commet ce crime à domicile, sans préméditation, majoritairement avec une arme blanche ou une arme à feu. Sa principale motivation demeure la dispute, suivie de près par le refus de la séparation. Alors bon, il s'agit certes d'une étude sur les cas français, mais on voit que le profil de Joseph Farlasso correspond plutôt bien à ses conclusions dans les grandes lignes. Mais bon, ces statistiques, elles nous donnent pas vraiment des clés de compréhension quant à euh, l'acte en lui-même. À ce propos, Alexia Delbrey, médecin légiste au CHU de Poitiers, nous donne quelques pistes intéressantes issues de ses propres observations depuis 1999. Beaucoup d'entre eux ont des troubles de la personnalité qui se forment autour de carences affectives et éducatives et qui entraînent des angoisses d'abandon. Ce mal-être évolue jusqu'à créer des tensions internes très importantes qui aboutissent à un acte pulsionnel. Pour qu'il y ait un retour à l'équilibre, il faut que l'un des deux disparaisse. L'autre est en effet un miroir qui apporte une valorisation de la personne et comble des failles narcissiques. Il y a une espèce de fusion qui a souvent été confondue avec ce qu'on appelait le crime passionnel. Il y a un déni de l'autre. J'ai besoin de l'autre et besoin de dominer la situation et le partenaire. Mais ce n'est ni de l'amour, ni de la passion. L'acte meurtrier est commis lorsque l'homme se rend à l'évidence que la séparation est irrémédiable, pour se venger de l'abandon ressenti, pour empêcher la femme d'être avec une autre personne. L'homicide est alors une réaction à la dépossession, où l'amour laisse place à la haine. La compagne est assimilée à un objet qu'il désire être tout à lui. La vengeance et la querelle sont les motivations suivantes, le plus souvent dans un contexte où la violence et la consommation d'alcool sont courantes. Dans un autre article que j'ai trouvé sur le féminicide, Annie Cowell et Claude Tapia évoquent le sujet du meurtre au sein du couple et soulignent qu'il se définit moins comme une affaire d'amour, de passion, que de rapports familiaux, conjugaux ou intimes. Il concerne des individus psychopathologiques, plutôt que romantiques ou idéalistes, la pathologie touchant principalement le narcissisme, le mode d'investissement de la sphère culturelle et le mode d'appréhension de la différenciation sexuelle. Il s'exprime par une combinaison de facteurs psychologiques, culturels et environnementaux. Ce qui ressort finalement de ces réponses, à mon sens, c'est l'incroyable banalité du profil de ces auteurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne parle pas de personnes avec des gros troubles psychologiques et tout le monde, ou presque, pourrait reconnaître quelqu'un qu'il connaît dans ces critères. Alors, est-ce que ça signifie que les féminicides ou les meurtres au sein du couple sont une fatalité Je pense pas. Ce qui est sûr par contre, c'est que l'intimité du couple ou du cercle familial, c'est le terrain le plus propice au crime, malheureusement. Mais à force d'en parler, de sensibiliser sur ce sujet, de former les professionnels, et je pense notamment aux gendarmes et aux policiers pour qu'ils prennent ce sujet avec tout le sérieux qu'il requiert, pour que l'État aussi protège mieux les victimes de violences, 
je pense qu'il nous reste une belle marge de manœuvre pour faire évoluer les choses. Bref, comme vous le voyez, j'essaye de terminer cette vidéo sur une note optimiste parce que c'est un sujet qui me touche très à cœur et je veux pas vous donner l'impression que on est tous impuissants face aux violences conjugales. J'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout encore une fois. Je sais pas trop ce que YouTube va faire de cette vidéo, en ce moment je me prends beaucoup de démonétisation et je dois vous avouer que c'est un petit peu décourageant parce que Premièrement, ça m'empêche de gagner ma vie et c'est quand même jamais agréable de travailler autant pour ce résultat. Mais en plus, ça me punit doublement parce que ça va restreindre totalement la visibilité de mon travail sur la plateforme. Alors, si jamais la vidéo vous a plu, je vous remercierai énormément de bien vouloir mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas de me laisser un commentaire d'encouragement. C'est euh, un petit peu le seul moyen qui nous reste pour tenter de faire comprendre à l'algorithme que euh, mon travail vaut peut-être euh, le coup d'être mis en avant. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face For they may lead me to a better place Will you remember what I've done? Will you remember what I've done?